apa yang kita belajar ni. Okay. So kita dah belajar sebelum ini generator. Betul tak Izani? Betul betul. Ya. Yeah, generator. Generator tu adalah untuk menghasilkan apa? Elektrik. Elektrik ataupun induce current. Betul tak? Betul. Okay. Cuba explain sikit pasal, pasal induce current tu. Generator tu macam mana? Generator tu daripada force menghasilkan current. Current. Betul tak? Mesti ada force. Force tu yang kita gunakan. Contoh macam kita naik basikal. Betul tak Is? Nak basikal kita nak nyalakan lampu pada 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 uh, basikal tu you kena buat apa? Kayuh basikal. Ya yeah, maknanya daya daripada you yang kayuh basikal tu. Bila you putarkan tayar, uh, you putarkan pedal basikal tu. Maka dynamo akan berputar. So dynamo tu maksudnya magnet dekat dalam tu akan berputar mengelilingi. Eh coil dekat dalam tu. Akan berputar mengelilingi uh, Pembenda magnet. Kan kita dah belajar sebelum ni Sekejap eh, kita conteng. Ni saya nak kaitkan dulu supaya you boleh nampak benda alah apa ni Bendanya. Kan kita dah belajar. Okey ni kan coil bentuk C. Ingat lagi tak? Coil bentuk C Coil bentuk C <coughs> Coil pula. Apa nama ni? Magnet. Waktu tengah-tengah ni Ada Ada apa? Coil Betul. Lepas tu kita sambungkan. Ni sini ada gegelang ni tak? Kalau dia adalah AC, maka dia gegelang. Slip. Pas, slip ring komputer. Ingat tak? Lepas tu sini kita letakkan gambar demi. <coughs> okay, ni pembenda magnet. Pembenda magnet bentuk C-shape. Okay, kat tengah-tengah ni. Adalah coil yang berputar tu. Ingat tak yang kita kata dia force dia naik atas, force dia turun bawah. So rotation dia ikut arah mana, arah direction of current dia. Ingat tak? Ya, yeah. ingat. Yeah. 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 Yang ini adalah generator. So untuk generator, you kena putarkan coil dekat dalam ni. Coil yang dekat dalam ni, you kena putarkan. So dia kena ada satu, let's say sini lah, tuil. Ha, kalau you pakai tangan, you akan putarkan dia So benda alah ni akan berputar Dia akan rotate Bila dia rotate, maka dia akan Cutting the magnetic field of the permanent magnet Betul tak? Betul tak? Bila kita gerakkan dia Yang ni kita uh, Apa nama dia? Knob 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 ke apa? Tuil lah tuil Tahu kan tuil kan? Tahu tak tuil? Tempat pemegang oh. yang kita nak bagi dia berpusing tu <coughs> ha, Ni katalah tuil oh. Ha, jadi bila you rotate kan yang dalam ni, dalam ni ialah uh, kan ada number of turns kan. Ha, so dalam ni ada bilangan lilitan, wire. Ha, konduktor yang kita lilitkan pada kalau dekat dalam tu kita letakkan air, soft iron core pun boleh. Ha, jadi bila kita lilitkan dekat situ, so kita putarkan dia maka dia akan bergerak dalam media magnet permanent. Jadi bila dia memotong medan magnet permanent maka akan ada induce current berlaku. Induce current terhasil. So governor meter akan terpesong. Nampak? Tapi dengan syarat kita mesti gerakkan tuil ni. Mesti putarkan tuil ni. Ha, dia dua. Untuk menghasilkan induce current dua syarat dia. Dia mesti uh, changing the magnetic flux atau cutting the magnetic field. Ha, jadi sekarang ini nak menghasilkan daya yang memutarkan tu ni. Nak menghasilkan daya, daya tu kita perlukan Takkanlah orang pula yang nak kayu Macam Izani kata tadi, kayu basikal ha, Itu kaki dia yang menghasilkan daya Memutarkan dynamo tu Dalam dynamo tu benda ni lah Dalam dynamo tu benda ni lah yang berputar ni ha, Dia putar dekat dalam permanent magnet ni So dia cutting the magnetic field Of the permanent magnet Maka induce current terhasil mental pada basikal tu nyala You faham tak sekarang macam mana Dia generate electricity Ah, So sekarang ini kalau dekat dalam power plant kita Semua power plant tak kira dia pakai nuclear energy ke Dia pakai bahan bakar daripada arang batu ke tak kira Sekarang motif dia, misi dia adalah untuk menghasilkan daya Yang digunakan untuk putar ni Yang ini kita nampak ni dynamo ni kecil Pada basikal tu dynamo tu kecil Tapi itulah generator juga untuk hasilkan induce current Sekarang dekat power plant dia ada satu 
yang besar. So kita panggil dia generator. So besar benda tu. So kalau you tengok yang ini kecil, dia mega. Dekat dalam dalam poplan tu benda ni besar. Jadi dia nak putar kan. Dalam ni kita panggil dia turbin. Ha. Turbin. Dia nak putar kan ni. So dia letak kipas lah. Kipas kat luar ni. So kipas ni dia nak kena pusing. Supaya bila kipas ni, bilah kipas ni berputar. You tahu kan turbin? You tahu kan turbin? Turbin bilah turbin. Tahu tak? Hmm, tahu. Ha, ha, tur nah, bilah turbin kan dia bentuk kipas kan? Dia berbentuk kipas kan? Ya. Yeah. Bila dia berputar, maka dia sambung kepada ha, ni. Yang tengah ni. Coil ni. Jadi dia akan putar sekali coil tu. Jadi bila coil ini berputar, maka dia akan memotong medan elektrik. Eh, memotong medan elektrik. Memotong medan magnet dekat pembenda magnet ni. Maka apa yang terhasil dekat sini? Induce. Induce current Induce terhasil. Current. Jadi untuk putarkan turbin itu dia perlukan daya. Sebab itu kita ada hydroelectric. Sebab hydroelectric benda ni turbin ni dia letak dekat bawah. Jadi air daripada uh, empangan dia tinggi tau. Dia akan jatuhkan daripada satu ketinggian. So dia akan jatuhkan ke bawah maka air tu akan kena pada bilah-bilah ni. So bilah ni akan berpusing tak? Bilah ni akan berpusing tak? Bila air jatuh atas bilah-bilah ni. Berpusing. berpusing. Maka dalam ni, uh, coil dekat dalam ni berputar tak? Berputar. Berputar. Ya, yeah, maka ada induce current terhasil. Faham? Uh, itu kalau dia pakai stesen jana kuasa hydroelectric. So dia putarkan turbin ni, maka bila turbin ini berputar, maka dia sambung kepada coil kat dalam ni. Maka coil berputar, maka dia akan cutting the magnetic field, maka induce current akan terhasil. So energy electricity ini yang kita nak simpan Ah, dekat power plant. Okay, so kalau dia pakai charcoal, arang batu. So arang batu tu bahan bakar yang digunakan untuk dekat dalam loji tu dia ada uh, air tau, satu... Satu tangki air yang besar So dia gunakan Charcoal itu, arang batu itu sebagai bahan bakar Untuk Mendidihkan air tersebut So tujuan dia ialah Bila air mendidih, dia akan hasilkan uh, Wap air Wap air itu, dia punya tenaga Latent heat, dia sangat besar So latent heat itu Akan ditukarkan kepada kinetic energy So kinetic energy itu Yang akan putarkan kipas ni You faham tak maksud dia? Kinetic energy yang ditukarkan daripada tenaga haba sewaktu pendidihan air berlaku. So dia akan putarkan tur, uh, ni, kipas ni, turbin ni. Bila dia putarkan turbin ni maka rotation coil kat dalam pembenda magnet ni akan berlaku maka induce current akan terhasil. Ha, faham? Boleh tak ni? Boleh terima eh? You nampak tak macam mana dia nak generate electricity tu? Yuhu! Faham. Okay. Jadi selain daripada macam kat Malaysia dia pakai arang batu. So dekat negara-negara luar dia gunakan uranium. Sama juga uranium itu dia gunakan melalui tindak balas nuklear untuk menghasilkan haba. Haba yang terhasil daripada tindak balas nuklear itu dia akan gunakan untuk memanaskan air. So air tadi konsep dia sama. Air tadi akan mendidih menghasilkan steam. Steam tadi mengandungi tenaga haba yang sangat besar. So tenaga haba yang besar tadi ditukarkan kepada kinetic energy untuk putarkan bilah-bilah turbin ini. So bilah-bilah turbin ini akan berputar, maka dia akan putarlah coil dekat dalam ni. So bila coil ini berputar, cutting magnetic field occurs, maka induce current akan terhasil. Maka penjanaan elektrik akan disimpan di power plant. Ha, itu yang kemudiannya dihantar ke station-station menggunakan uh, uh, dia gunakan voltage yang keluar tu sebab dia ada induce current dalam masa yang sama. Bila ada current, maka ada voltage. Jadi dia hantar ke power plant dalam bentuk voltage. So voltage itu kita nak tinggikan atau rendahkan pakai transformer. Ada step up transformer dan step down transformer. Jelas? Boleh tak? Ada soalan tak? Emeline, Nurin Emeline faham ke? 
faham itu. Ah, jadi sekarang yang kita nak bincangkan ini ialah bagaimana nuklear energy itu dihasilkan. Ah, untuk 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 menjanakan elektrik. Tapi sebelum tu kita kena tahu dulu apa yang berlaku ah, dengan 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 bahan radioaktif tu. Ah, jadi ini dia. Okay, so yang paling asas yang you perlu tahu. Okay, unit dia. Ah, untuk bahan radioaktif ini kita ada unit yang dipanggil sebagai AMU. Atomic Mass Unit. So kita tak pakai unit AMU ini. Kita kena tukar dia ke dalam kilogram. Jadi kalau diberi dalam unit AMU atau dalam unit U. AMU atau unit U. Maka you kena tukar dia ke dalam kg. Okay. So unit dia, pertukaran dia you kena darabkan dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27 kilogram. Ah, maknanya kalau dia bagi ah, contoh eh. Ni nampak. Dia bagi mass of atom cobalt. Cobalt ni bahan radioaktif. So dia bagi mass dia dalam unit ni nampak. U. So nilai dia 59.93382 20 U. So dia nak tahu berapa dalam kg. So kita kena tukar dalam kg maka kita kena darabkan. Okey tolong ambil kalkulator. Ah dia tempat perpuluhan ni kena kena ikut betul-betul ya. So you kena tekan kalkulator lah. 9332820 kena darabkan dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27. Baru kita dapat dalam unit kg. Ah, tolong kirakan. So M sama dengan. M sama dengan. Okey berapa? 9.9490. Times 10 power of negative 26. Kilo gram. Okey dapat. 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 Ah, so ingat ya Kalau dia bagi dalam unit U Atau AMU apa you perlu buat Tukar jadi kg Tukar, jadi yeah. kg. Tukar kepada kg Tempat perpuluhan jangan ubah Tekan dia je semua sekali Sebab untuk chapter uh, topik Nuklear ini you kena tekan Banyak eh tempat perpuluhan dia Guna kalkulator tu kena tekan banyak Nanti kita tengok perkiraan dia lagi lagi Banyak dia punya tempat perpuluhan So you tak boleh bundarkan kena ikut je Sebab kalau kita bundarkan dia sebenarnya Perbezaan dia sangat kecil ha, Nampak negatif 27 Negatif 26 maknanya nilai dia tu Terlalu kecil sebab tu you tak boleh Suka-suka tukar dia punya tempat perpuluhan tu You bundarkan bila dia bundarkan saja Dia dah jadi lain okay? Sebab dia sangat kecil dia punya nilai Okey, boleh ya? So itu yang first untuk pertukaran unit. Okey, kemudian kita tengok tindak balas pertama yang berlaku dalam uh, nuklear uh, apa bahan radioaktif ini. Uh, so nuclear fission. So ini adalah tindak balas nuklear. Okey, nuclear reaction. Dia ada dua ya. Eh. Satu nuclear fission dan satu lagi nuclear fusion. So bila kita sebut fusion, tolong ingat perkataan fish. Bermakna bila fish kita perlu belah ikan tu. Kalau kita nak siang ikan kan kita kena belah perut dia betul tak? Pernah siang ikan tak? Kedai nah. yang tolong siangkan. Pasar yang tolong siangkan. Nah. Ha. So ingat ya bila sebut fusion kita ingat fish sebab fish kita perlu belah perut dia. So dia ada kaitan eh. So empat untuk you mudah ingat. Okay. So nuclear fission adalah splitting of heavy nucleus into two lighter nuclei. Ha, ini ayat yang you perlu tahu. Definition untuk nuclear fission. Splitting, bahasa Melayunya adalah pembelahan nukleus yang berat kepada dua atau lebih nuklear yang ringan. Ha, itu definition dia. The splitting of a heavy nucleus into two or more lighter nuclei. Okay, Ika tolong ulang semula. What is nuclear fission? 
splitting of a heavy nucleus into two or more lighter nucleus. Yes, okay. So, pembelahan nucleus. That's why saya suruh you ingat perkataan fish. Sebab bila sebut fish, dia belah. So, fission dia belah. Apa yang dia belah? Nucleus tu. So, heavy nucleus ini, dia akan terbelah. Nampak? Menjadi dua atau lebih heavy nuclei. Ha, so, ini adalah nuclear fission. So, you kena ingatlah tindak balas nuclear fission ni macam mana. Okay, contoh eh. <coughs> okay, ini ialah nucleus uranium. Yang asal, yang berat. Okay, kita nak menghasilkan nuclear fission. Sebab apa kita nak hasilkan nuclear fission? Sebab kita nak energy dia. Energy ni yang saya kata kita perlukan energy ni. Untuk apa energy ni kita perlukan? Tadi saya dah bagi tahu dah. Untuk apa? Amalina. Kita nak energy tu. Bila nuclear fission ni berlaku, dia akan hasilkan energy. Energy ni kita nak guna untuk apa Amalina? Hmm. Hasilkan induce current tadi. Ya, yeah, kita guna dia untuk penghasilan induce current. Dalam logi, nuklear. So dia nak panaskan air, tukarkan air kepada steam. Steam itu menghasilkan tenaga haba yang besar, maka tenaga haba itu kita convert kepada kinetic energy untuk putarkan turbin dalam real, uh, generator dekat power plant. Faham? Ha, itu energy. That's why energy ni yang kita nak. Sama lah juga macam arah batu tadi, pembakaran tadi. Ha, dia sebagai bahan bakar. Ini pun sama. Ini sebagai bahan bakar. Ha, kalau syakul tadi dia bakar untuk panaskan air. Ini pun sama. Energi ini kita gunakan untuk panaskan air itu. Untuk penghasilan uh, tenaga haba yang ditukarkan kepada kinetic energy untuk putarkan turbin tu. Takkan kita nak letak 200 orang berlari atas kipas turbin tu untuk dia putar kan? Ha, so kita nak hasilkan force itu. Force yang memutarkan turbin tu. Uh, itu yang kita perlu dapatkan daripada nuclear fission ini. Jadi macam mana nak menghasilkan nuclear fission? Okay, you kena tembakkan dengan satu uh, neutron. Nama dia neutron. Okay, satu biji neutron ini bombarded into heavy nucleus ini. Dia akan tembak heavy nucleus ini. Maka bila dia tembak, maka pembelahan nucleus berlaku. So, nukleus yang heavy tadi terbelah menjadi, ha, ini yang barulah. Dua ni yang baru. Dua atau lebih. Lighter nukleus. Nukleus yang baru yang lebih ringan. Dalam masa yang sama, dia juga hasilkan tiga neutron. Tadi dia tembak dengan satu neutron. Pecah terbelah nukleus dia menghasilkan dua nukleus atau lebih. Dalam masa yang sama, dia juga menghasilkan Tiga lagi neutron. So, tiga neutron ini setiap satu akan tembak lagi yang heavy nucleus. Berlaku lagi nuclear fission. Maka dia akan berterusan lah proses tu. Okay. Uh, dan selain daripada neutron, dia bebaskan energi yang sangat besar. Uh, faham? So, ini dia punya persamaan. Contoh eh, uranium. 235, 92 ditembak dengan neutron. Neutron ni dia punya uh, N10 ya. Uh, dia tembak so dia menghasilkan unsur baru yang lebih ringan nukleusnya iaitu krypton dan barium. Dalam masa yang sama dia, tam, dia hasilkan juga tiga neutron lain dan energy. Okey. Dapat? Boleh ya? Keyword dia ialah splitting of heavy nucleus. Okey. Into two or more nuclei. Lighter nuclei. Mesti sebut. Heavy nucleus, lighter nucleus. Okay. Uh, itu dia punya keyword lah. Uh, so, uh, kalau salah satu, satu contoh lagi, dia tembak menghasilkan, uh, dia tembak sama juga neutron, tapi dia hasilkan nuklear yang berbeza. Nama dia xenon dan juga strontium. Dan dia hanya bebaskan dua neutron. Tapi persamaan yang selalu kita guna ialah yang ini. Yang menghasilkan tiga neutron. Okay, yang ini ialah another example of the nuclear fission. Okay, boleh? Faham ke? Faham. Okay, kemudian kita ada satu lagi. Yang ini chain reaction. Tindak balas berantai. Kalau tadi saya tunjukkan ni, nampak dia menghasilkan tiga neutron. Ini satu tindak balas. Ini satu tindak balas. Sekarang ini, neutron yang terhasil ni ada tiga, betul? 
ketika dia turun ni dia akan tembak lagi heavy nucleus ni. So apa jadi bila dia tembak heavy nucleus ni? Heavy nucleus ni akan splitting menghasilkan berapa nuklei? Two or more? Two or more. Two or more lighter, lighter nuklei dalam masa yang sama ada tiga lagi neutron. Betul? Betul tak? Betul. So tiga lagi neutron. So neutron yang tiga ni akan tembak lagi nukleus yang heavy. Apa yang berlaku? So dia akan berlaku secara berterusan. Sampailah kita, dia ada uh, tindak balas ini ada dua eh. Satu yang boleh dikawal, satu lagi yang tidak boleh dikawal. Ah, So yang ini kalau dalam logi nuklear dia boleh dikawal. Tindak balas ini kita boleh kawal. So bila masa kita nak stopkan tindak balas ni, kita boleh stopkan. Tapi kalau kita tak kontrol, dia akan berlaku secara berterusan. So setiap kali dia split the heavy nucleus, dia akan bebaskan energy. Okay, lepas tu kita tembak lagi nuk uh, nukleus yang lain. Hasilkan lagi energy. Jadi dia akan jadi sangat besar energy yang terhasil. Mula-mula kecil, besar, 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 besar dan seterusnya. You faham tak? Sebab setiap kali berlaku splitting of the heavy nucleus ini, dia akan hasilkan energy ini. Ini yang kita panggil sebagai nuclear energy. Energy ni lah. Yang dia nak. Jadi kalau berlaku tindak balas ini secara berterusan, maka energi ini akan bersambung, bersambung, bersambung. Menjadi besar. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Itu yang dipanggil sebagai chain reaction. Tindak balas berantai. Okey. Self-sustaining. Ataupun continuous reaction. Okay. As a result of the product of one step initiating a subsequent step. Faham tak maksud dia? Hasil daripada satu tindak balas tu, dia hasilkan lagi tindak balas yang lain. Lepas tu tindak balas tu pula menghasilkan lagi tindak balas yang lain. Menghasilkan tindak balas yang lain. Secara berterusan. Ha, ini dia chain reaction. Self-sustaining. Atau kita boleh tukar perkataan self-sustaining ni kepada continuous reaction as a result hasil daripada of the product of one step pro, uh, hasil daripada product yang first step tadi tu untuk initiate a subsequent step untuk menghasilkan step seterusnya. Uh, boleh ke? Boleh. Uh, so in nuclear chain reaction The succession depends on the production and capture of the neutron. Jadi dekat dalam logi nuklear, dia tembak guna neutron ni. Untuk menghasilkan nuclear fission ni, dia akan tembak neutron ni. Jadi dia akan kawal neutron ni. Ha, dekat dalam logi nuklear. Sebab dia adalah control chain reaction. Ha, tidak balas ha, berantai. Bahasa Melayu chain reaction ialah tidak balas berantai. Yang dikawal. So dia boleh kawal. Okay. So does one nucleus of uranium can disintegrate with the production of two or three neutron? Ah, Tadi kan kita dah bincang self uh, apa tu self pula. Apa tu uh, nuclear fission ni dia boleh menghasilkan tiga neutron ataupun dua neutron. Ah, So dia kata kat sini with production two or three neutron which cause similar fission of adjacent nuclei uh, untuk menghasilkan nuklei yang lebih ringan. This in turn produce more neutron which go off and split other uranium atom and so on and so on and so on. So dia akan neutron yang terhasil tadi akan tembak lagi uh, uranium yang lain. So seterusnya. Uh, itu dipanggil tindak balas berantai. Okay. Tindak balas berantai dia kontrol. A control chain reaction used in nuclear power station while uncontrolled chain reaction used in nuclear bombs. Tahu bom nuklear? Tahu bom atom? Tahu tak bom atom? Tahu. Ah. Amerika Syarikat pernah jatuhkan bom atom pada Perang Dunia Kedua di mana? Cik Pa, di mana? 
Cik Pa, di mana bom atom jatuh? Apa pasal tak ingat? Kau orang tak belajar ke World, World War II? Sejarah tak belajar, belajar. ke? Belajar. Ha, belajar. Sejak. Kat mana? Jepun. Jepun. Be specific nama tempat dia? Nagasaki. Hiroshima. Yes, Hiroshima dan Nagasaki. Siapa pernah tengok cerita Pearl Harbor? Siapa pernah tengok cerita Pearl Harbor? Cerita tu tiga jam. Saya ingat cerita tu sebab waktu saya dating dulu saya tengok cerita ni. Ha 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 romantik gila. Tiga jam. Ben Affleck pelakon dia. Korang tak kenal eh Ben Affleck? Kenal tak Ben Affleck? Tak. Uh, korang kena K-pop hmm, je. Korang kena K-pop je. Okay so Pearl Harbor ni dia ceritakan sejarah. Bagaimana US membalas dendam terhadap Jepun sebab Jepun telah menghancurkan Pearl Harbor ini. Uh, dia perang, asal mulanya tu perang tu antara US dengan Jepun. So dia, Pearl Harbor ni adalah satu pengkalan tentera laut dekat US yang terletak uh, di Hawaii. Tahu Hawaii? Hawaii. Tahu tak Hawaii? Tahu. Uh, uh, yang, yang pakai baju apa tu, uh, baju bunga-bunga menari Hawaii tu. Uh, kat situ lah. So dia adalah satu pengkalan tentera aman damai, tak ada apa-apa pun berlaku pada tahun tersebut. Bila Perang Dunia Kedua? Jeng jeng jeng. Apa yang kau tahu? Bila Perang Dunia Kedua? Tak ingat? Bila Trisha? Hei, kena baca. Ha. Bila? Kena banyak baca buku sejarah ni. Okay? So, uh, apa tu pada pagi yang damai Jepun telah jatuh uh, Dia kan ada Jepun dia ada kamikaze Tahu kamikaze tak? Kamikaze Misi membunuh diri Dia jatuhkan bom tu dengan dia dia sekali mati uh, Orang Jepun dia dia kuat eh Untuk uh, apa tu dia merasakan Membunuh diri itu adalah satu penghormatan Sebab itu orang Jepun ni Kalau dia ada apa tu buat kesalahan ke apa ke dia punya respon adalah bunuh diri. Ha itu Jepun. Dia punya style. Tahu tak? Tahu tak? Tak tahu. Oh, dia ah, tak pernah tengok tak, oh. tak pernah tengok ke cerita-cerita movie yang berkaitan dengan dengan pasal Jepun ni. Ha uh, banyaklah cerita saya pun tak ingatlah tajuk-tajuk cerita. Saya pernah tengok cerita Tom Cruise. Ah uh, apa cerita pasal dia jadi uh, apa tu Jepun jugaklah. Uh, pun sama juga membunuh diri sebagai apa tu menunjukkan diri dia tu mati secara terhormat uh, tapi kita tak boleh ikutlah sebagai orang Islam eh okey jadi uh, banyak eh dia jatuhkan bom tu bukan bom bukan bom atom lah tapi dia jatuhkan bom untuk menghancurkan perhaba tu adalah uh, kerana konflik antara kerajaan US dengan kerajaan uh, Jepun jadi ramai yang mati tentera tentera uh, US ramai yang mati jadi tindak balas daripada US terhadap Jepun untuk membalas dendam dia jatuhkan bom atom ini nuklear bom so menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima hancur sekelip mata so macam mana Jepun boleh bangun balik menjadi satu bangsa yang hebat sekarang ni ha nampak tak macam mana dia boleh bangkit daripada kehancuran dia boleh jadi satu bangsa yang sangat hebat sekarang ni kalau you tengok eh Jepun rakyat dia sangat berdisiplin betul tak Betul tak? Betul. Betul. Sebab itu, nah, sebab itu dulu Tuan M dia banyak pakai dasar pandang ke timur. Suka tengok. Tengok contoh negara Jepun, ah, macam mana rakyat Jepun bangun pagi-pagi, kerja bersungguh-sungguh. Tepat masa. Ah, dia memang sangat on time. Orang Jepun dia memang sangat on time. Ah, kalau macam kita ni memang teruk lah. Kan? Ah. So dia orang sangat on time dan sangat berdisiplin eh. Itu orang Jepun. So dia boleh bangkit daripada hancurnya negara dia. Ha, bayangkan eh, atom, bom atom ini tidak boleh dikawal. Uncontrolled reaction. So selagi dia boleh menghasilkan tindak balas nukleus tadi yang yang splitting dia uh, apa heavy nukleus tu menghasilkan nuklear dan itu dia akan terus menghasilkan tiga neutron. So berterusan, berterusan, berterusan. Sampailah Sampai bila dia akan berhenti? Bila nilai critical mass dia tidak lagi dilampaui. 
Ah, bila jisim ni kita panggil critical mass. Ha, jadi bila jisim dia yang paling minimum untuk membolehkan reaction itu berlaku, tidak dilampaui, maka secara automatik chain reaction tadi akan berhenti. Ha, kalau tidak dia akan berlaku secara berterusan. So you bayangkan, dia uncontrolled chain reaction. So dia akan initiate another reaction, menghasilkan lagi energy. Energi itu yang daripada satu radius yang kecil dia berkembang menjadi radius yang besar kehancuran dia tu bom besar. Okey dan hasilnya seluruh Nagasaki dan Hiroshima telah hancur lebur. Yang tinggal hanya debu. Okey so ya itu dia critical mass. The minimum mass of fusion material that will sustain a nuclear chain reaction. The minimum mass nilai jisim uranium tu yang paling minimum. Untuk membolehkan chain reaction berlaku. Okay, so katalah contoh eh, contoh. Uh, katalah chain reaction dia tu ialah uh, 0.5 kilogram. Contoh chain reaction dia. Eh, chain reaction dia, critical mass dia. So, bila berlaku splitting of the heavy nuclear, dia akan jadi lighter, betul tak? Betul tak? Dia akan jadi lighter nuclear kan? Betul tak? Betul. So, lighter nuclear tu, you kena tengok, compare. Katalah dia dapat 0.3 je yang terhasil selepas tindak balas reaction tu. So, 0.3 dengan 0.5, 0.3 ni lebih kecil daripada 0.5. Betul? Betul. 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 Maka, Betul. Maka, maka dia berada di bawah nilai kritikal. Maka boleh tak berlaku lagi tindak balas ni? Tak. Tak. tak boleh. Maka dia akan berhenti. So tidak ada lagi berlaku pembelahan nukleus. Bila tidak ada lagi pembelahan nukleus, maka tidak ada lagi energi yang terhasil, maka berhentilah tindak balas tersebut. So bom atom tu stop lah. Faham? Ha. Tapi kalau selagi dia belum capai, katalah sini tadi dia masih 1 kg. So dia akan split lagi. Dia akan split lagi, lepaskan energi, split lagi, lepaskan energi Sampailah dia mencapai nilai critical ni, critical mass Bawah daripada critical mass maka tak dapat Kalau dia ngam-ngam 0.5 kg masih lagi boleh menghasilkan re chain reaction ha, Itu yang dimaksudkan dengan uncontrolled chain reaction Dia bergantung kepada nilai critical mass ni ha, Bila dia lebih besar maka dia berhenti. Eh bila dia kurang daripada critical mass atau sama dengan critical mass maka dia akan berhenti. Kuranglah kurang. Ha, kalau sama masih boleh initiate lagi. Okay fine ya. Boleh? Ada soalan setakat ni? Yuhu! Boleh. Boleh ya, semua? Boleh. Okay. Sekejap saya nak tunjukkan uh, video saya tengok eh. Boleh tak buka? Alamak, kenapa tak ada? Ya eh. Awak kenapa dia tak keluar kat sini? Saya nak pilih apa eh. Awak kenapa dia jadi macam tu? Saya nak buka file video macam mana? Anyone can you help me? Tak ada ke yang sanggup membantu saya? Hello. Present screen tak boleh madam. Ya, yeah, saya dah present screen tapi saya nak pilih apa? Tab kan sepatutnya kan? Um, file video teacher tu dekat internet. File. Bukan dekat file. Ah uh, cuba teacher ah uh, 
present whole screen. Oh, present whole screen. Bukan tab eh. Kalau okay, tab sekejap. dia tunjuk tab je. Oh, okay. Saya try. Sekejap. Thank you, Izani. Sekejap eh. Ni. Tapi tak dengar suara lah. Ha, kan tak ada suara? <coughs> Macam mana nak, nak bagi dia ada suara? Zani, tak ada suara. Tu saya tak sure teacher pasal suara tu. Sebab dia kena share pakai animation tab. Eh, animation tab tu. Kalau tab baru dia boleh dengar suara. Cuma ada tak siapa betul? Teacher uh, yeah. buka... Mic yang laptop tapi tutup yang iPad punya mic Okay sekejap saya try Ada dengar? Tak. Tak ada. Tak ada kan? You nampak gambar je tapi tak ada bunyi. Ha, ni bom atam ni sebenarnya. Saya nak tunjuk. <coughs> Oh saya tahu sekejap eh. Saya share dekat ni. Eh, sekejap, sekejap, sekejap. Saya share dekat tele saya. So saya boleh buka dekat saya punya iPad. Alamak nak mencari ni pula satu hal. Kalau tadi penat nak cari tak tahu kat mana. Oh sini kot. Sekejap eh. Let's stop. Okey sini. Hmm, mana modul modul modul? Form five. Okey. Clear. Atomic. Send. Mana besar lah pula dia punya file. <coughs> Ada banyak video sebenarnya saya nak tunjuk. Aduh, susah juga eh. <coughs> Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya kena share yang lain juga. Nanti korang terlupa. Chernobyl. Oh ni pun best juga. Kenapa oh, tak saya add? Pandai pun. Fission reaction. Fusion. Nuclear power plant. Sekejap. Berapa minit ni? Ui lamanya. Sembilan minit. Sekejap ya. Fission reaction. Ni. Tak. Fission reaction. Okay. Lepas tu nuclear fusion. Okay, lepas tu second disaster. Okay, apa lagi? How nuclear power plant works. Okay, send. <coughs> okay, saya try eh. Saya try. Saya tengok boleh tak? Okay, saya tengok yang ni dulu. So, ni saya stop presenting dululah. Saya try buka kat iPad. Sekejap ya, sabar ya adik-adik.
Alah tak boleh. Sebabnya saya tak ada dia punya. Dia punya apa tu? Saya tak ada dia punya apa fa, apa apps untuk buka dia. Dekat dalam iPad saya. Macam ni eh? Ah, sakitnya hati ai. Madam kalau guna kat laptop um, kalau share window biasanya dia ada bunyi tapi kena cari dekat YouTube balik. Dekat YouTube balik? Alamak. Banyak ni video ni nak cari ni. Uh, sekejap. Saya try lah. Tak boleh dengar pula. Hmm. Saya ingatkan okey je share je macam tu kan. Sekejap saya tengok YouTube. Kalau YouTube senang sikit. <coughs> Apa tadi saya nak tunjuk Atomic Bomb eh. Biasanya yang itu dia ada sekatan. Dia tak boleh buka. Sebab benda tu macam keganasan. So dia tak bagi buka. Sekejap saya tengok. Ada tak? Oh boleh kot. Tapi Berapa tengok eh sekejap. Okay saya try eh. macam bukan dia tak apalah boleh lah dengar dia je ni test
Okay eh So yang hujung tu jangan tengok eh Yang itu uh, Yelah yang buat video tu Dia ada pegangan agama dia sendiri So kita abaikan saja yang hujung tu So nampak? Nampak tak betapa Mengerikan ah, Macam tu lah bom atom Jadi sebenarnya itulah yang berlaku dalam logi nuklear You faham tak? Itulah yang berlaku dalam logi nuklear Dia nak menghasilkan energi tu tapi dia dalam logi nuklear. Jadi macam mana dia nak kontrol? Ha, so sebab tu bukannya senang eh untuk mengadakan logi nuklear ni dekat bumi Malaysia. Sebab kita tak ada kepakaran yang bukanlah tak ada kepakaran. Kita belum sampai ke tahap itu. Ha, sebab tu maintain the nuclear energy adalah sangat-sangat besar dia punya tanggungjawab eh. Sekali dia bocor. Ha, so macam yang berlaku di Chernobyl. Ha, kesan dia sampai sekarang eh. Dah selepas 20 tahun Logi nuklear Chernobyl itu bocor Meletup sebenarnya Bukannya bocor, meletup ha, Dia membebaskan bertantan radiasi Tadi kalau you tengok Kesan radiasi eh, menyebabkan mutasi Pada sel-sel manusia Anak-anak dilahirkan cacat ha, Itu nanti kita akan belajar go through lah So tadi yang saya tunjuk itu tentang Atomic bomb, nampak tak? Ha, itulah yang berlaku So ada negara-negara kuasa besar Contohnya siapa? Siapa negara-negara kuasa besar dunia? Takkanlah tak tahu ya. Yeah. Russia, US, yeah. China. Mereka ni saling ber uh, apa? Saling bersaing untuk menghasilkan senjata yang paling hebat. Siapa yang paling hebat dari segi teknologi senjata eh untuk berperang? Ha uh, itulah dia menghasilkan bom nuklear. Kalau you tengok tadi nuklear bom ni ada banyak jenis. Yang paling kecil tadi itulah yang Hiroshima tu. Lepas yang kita tengok tadi yang apa yang satu lagi bom yang sangat-sangat hebat tu Kenapa pula si Farah Wahiza ni baru nak masuk? Uh, so dapat eh sedikit idea bagaimana bukan saya rasa banyak lah idea you dapat tadi eh Daripada tengok video tu Okay so sebenarnya saya nak tunjuk satu lagi nuclear fission Boleh ke tengok video lagi satu? Boleh Boleh, boleh. Ni pun saya tak boleh buka daripada saya punya file. Eh, geram betul. So, saya teacher. buka daripada ni. Ya? Yeah. Cuba teacher buka teleweb dekat tab. Teleweb dekat tab? Ah sebab teacher dah upload video dekat dalam telegram tadi kan? Ah uh, betul. So, hmm. saya so, buka teacher. dekat tel teacher teleweb kan? Eh? Uh. Dekat web? Ah, uh -uh. Lepas tu teacher present tab tu. Telegram web. <coughs> Jap saya try. Okay setakat ni ada apa-apa tak nak tanya pasal chain reaction ke? Nuclear fission ke? Ada tak? Nak tanya? Uh, nak tanya. Uh, ni soalan yang biasa. Uh, tadi kan kat video tadi kan dia ada buat macam test bomb kan? Mm -hmm. uh, Betul. Uh, Kat dalam kan rumah-rumah tu hancur maksudnya test bom tu pun dia dah menghancurkan ke tempat tu ke? Saya rasa Orang -orang banyak tu pun ada. Ke? Sebenarnya saya rasa yang itu pun banyak banyak apa tu daripada movie juga tu sebenarnya. Betul tak? Siapa percaya itu adalah movie? Saya. Saya macam ha. terkejut. Dia macam rumah hancur tu. <laughs> uh, tapi memang memang uh, Muslim memang dia punya test tu memang dia akan buat di satu kawasan yang lapang sebenarnya. Eh dekat mana saya nak tengok kod ni? Oh okey dah jumpa. 91 937. Ya yeah, dia memang akan buat test sebenarnya. Dia buat test tu dekat kawasan yang lapang. Uh, normally nya saya tak tahulah dekat mana kan tapi uh, dia buat di kawasan lapang lah jadi dia tengok. Mungkin tak tahulah logik ke dia, dia macam tadi tu satu perkampungan sebenarnya kan. So mungkin dia nak tunjukkan uh, kesan dia bagi satu kawasan lah. Hancur lebur macam tu lah lebih kurang. Tapi kita tengok tu kita nampak lah keadaan dia begitu kan. Kehancuran yang disebabkan oleh benda tu. Betul tak? Yuhu. Dengar ke tak kurang ni? Betul. Saya saya bila, bila cerita pasal, pasal nuklear ni memang excited sikit sebab menarik. Benda ni menarik. Okay kejap eh, saya tengok. Saya dah try ni. Izani, sekejap. Tengok eh, share screen. Saya dekat tab. Okay. 
So macam Nezah ni kita buka dekat tele tu lah Eh Kecil tak bisa buka laptop ke tu Mana tele tu ni Apa dia? Kalau kat air kat dekat saya punya iPad <coughs> eh, Mana nak, nak tahu dia ni dekat tab ke dekat iPad ni? Eh mana nak tahu dia dekat dekat Oh ni sini Tak teacher ah, maksud tu. saya teacher buka Teacher Haa ah, ni saya dah buka saya dah share screen tab Sekejap eh Macam mana tak boleh juga Macam mana Izzah ni maksud you? Maksud saya teacher buka dekat laptop tadi Macam tadi Tapi teacher buka mm -hmm. telegram tu dekat tab Saya buka kat tab lah ni Tak yang tadi tu yang saya buka tu dekat YouTube Izzah ni Saya cak bukan, bukan video saya pun yang tadi saya tunjuk tu Uh. Tadi tu bukan video saya pun Yang tadi tu teacher tak boleh lah. laptop eh uh -uh, Yang tadi tu saya pergi dekat laptop Tapi saya buka dekat uh. YouTube Bila buka dekat YouTube dia tak ada masalah Okay satu lagi saya nak tunjuk tak Takpelah kita try Kita try yang tadi je lah tengok kat YouTube je lah eh Mana-mana yang lebih berkaitan dengan dia punya Dia punya video Kaitan boleh lah kita ambil Sekejap. Yep. Ayah juga nak share ni. Okay, saya tengok. Saya share sekejap. Kalau saya nak cari yang lain saya gunakan yang YouTube yang tadi je lah kan. Saya share screen tu. Sekejap eh. Saya nak tunjuk. Atomic table. Atomic. Ah, okay, jumpa pun. Okay, sekejap. Dave, are you ready? I've got to show you some What is you it, Dave? What is it? Don't stand too, too close. Stand back. <laughs> right, are you ready? What is it? In five seconds. In five, four... 3, 2, 1 Eh tak keluar eh? Wow! Oh. What, what, what oh. Apa perasaan ni tengok? Oh. <laughs> A, apa tu? Dia tu CG eh? Ha? Ah, dah Macam CG je ah. Memanglah Saja je nak melawak dengan you all <laughs> Kan? Ah, tu dia buat je. Dia tipu je tu sebenarnya. Okay. Uh, saya nak tunjuk apa lagi tadi video yang ada. Uh, fission reaction. Boleh tak saya type je dekat sini. So you boleh nampak. Share screen saya. Boleh, saya tak payah boleh. keluar masuk. Boleh. boleh. Okay. okay. Fission reaction. Saya tak tahulah video dia ni. Sebab video saya tu memang saya dah. Dah apa tu. Pilih kan. Saya tengok eh. Fission reaction. Eh kenapa dia keluar macam ni? Kenapa tak keluar kat YouTube? Oh patutlah saya salah tak eh. Astaghfirullahaladzim. You nampak ke screen saya? Nampak. Fission reaction animation. Okay. In this video, we're going to talk about nuclear phase. Unstable radioactive nuclei, which occur naturally, sometimes emit strong radiations, especially in isotopes of uranium like uranium-238 or uranium-235. The disintegration converts the uranium isotope into stable lead and in the process emits energy in the range of 1 to 5 mega electron volts. That's 1 to 5 million electron volts and even higher amounts of energy can be released by breaking unstable nuclei into even more parts. 
In 1939, a German scientist named Otto Hahn discovered that breaking up the nucleus of uranium-235 into two parts emits 200 million times the energy of the neutron which triggered it. He, along with his two colleagues, Lisa Meitner and Fritz Strassmann, found that when the nucleus of uranium-235 is bombarded with neutrons, it will absorb one of the neutrons. This results in an unstable compound nucleus, and the nucleus breaks into two equal parts. This process is referred to as nuclear fission. So, a process in which heavy nuclei are bombarded with neutrons and split into two equal masses, releasing enormous amounts of energy, is called nuclear fission. In the process, uranium-235 initially absorbs a slow-moving neutron thus forming a highly unstable compound nucleus, uranium-236. This is what triggers the nuclear reaction. During the process of fission, uranium-236 splits into two product nuclei, which are barium-141 and krypton-92. You should notice that a barium atom has 56 protons and a krypton atom has 36 protons, which add up to the uranium atom's 92 protons. The unstable uranium-236 nucleus also releases three neutrons in the process. This happens because barium-141 has 141 neutrons, and krypton-92 has 92 neutrons, adding up to a total of 233 neutrons. To balance the equation, uranium-236 must emit three more neutrons. The chemical equation of the nuclear fission reaction taking place can be represented by this equation. So as you can see from the equation, one neutron combines with uranium-235, forming an unstable compound nucleus, uranium-236. This unstable nucleus splits into two stable nuclei, barium-141 and krypton-92. In addition to these two nuclei, three neutrons are also emitted, as well as a high amount of energy denoted in the equation by Q. Since uranium-236 emits three neutrons in the reaction, these neutrons can be absorbed by other uranium-235 nuclei, resulting in a chain reaction. This leads to exponentially high amounts of energy being released by a single reaction. So, in this video we've covered that nuclear fission reactions result in massive amounts of energy being released. Now, these nuclear reactions are most well known for the part they play in nuclear bombs, but they are also an essential part of nuclear reactors, which have the capability to provide mass amounts of energy with relatively low cost, but that's a different topic altogether. My job is to make... Okay, so jelas? Boleh nampak tadi? Ada soalan? Faham eh? Okey. Okay. Ada soalan? Ada soalan apa-apa tak nak tanya? Okey eh? Boleh ya? Okey. So saya teruskan dengan fission reaction. Okey. Kalau eh, fission reaction pula. Fission reaction tadi tu pembelahan nukleus dah. Dah faham ya? Sekarang kita tengok fusion. Eh. Kenapa tak padam? <coughs> mana dah, mana dah saya punya nak ni. Ya Allah hilang pula. Okey, baik. So nanti kita tengok dia punya soalan-soalan lah. Okey, kita pergi kepada nuclear fusion. Okey, baik. Okay, nuclear fusion. Ini ialah yang kedua eh. Tadi tindak balas dia ada dua kan. Satu fission. Fission tu tadi ialah uh, apa? Heavy nucleus splitting become lighter. two or more lighter nuclei. Ah, okay. So untuk nuclear fusion. Ni eh. Nuclear fusion ialah combining of two lighter nuclei to form heavier nucleus. Nampak tak dia bertentangan? Yang tadi tu heavy nucleus terbelah menghasilkan lighter nuclei. 
Yang ini dia combine yang lighter nukleus untuk form a heavy nucleus. Ha, faham tak? Nampak tak beza dia? Yuhu. Boleh nampak beza dia? Nampak. So yang ini ha. juga akan menghasilkan large amount of energy. Ha, sangat besar juga energy yang dihasilkan. So apakah lighter nukleus yang, yang dia gabungkan itu? Uh, uh, tadi kalau kita nampak dia sebut tadi pasal bom hidrogen kan? Betul? Bom hidrogen kan? Tapi kebanyakan yang bom hidrogen yang dihasilkan tu dia bukan menggunakan tindak balas. Eh rasanya ada juga kot tindak balas fusion ni. Tapi susah sebenarnya nak buat tindak balas fusion ni dekat bumi. Okey nanti saya sebab terangkan kenapa. Okey eh. So dia adalah gabungan daripada lighter nuklear hidrogen. So hidrogen ni isotop tau. Isotop tu dia ada banyak nombor neutron yang berbeza. Betul tak? Proton sama, neutron berbeza. Betul? Itu isotop kan? Betul. Ha, Betul. Tapi yang ini isotop yang tidak stabil lah. Jadi dia gabungkan deuterium combine dengan deuterium. Yang ini eh, deuterium eh sebab dia ada dua. Ha, deuterium. Dia combine dengan deuterium untuk menghasilkan uh, tritium. Ha, ini tritium. Hidrogen dia nama dia tritium. Yang ini deuterium. Ha, dia biasa memang melibatkan melibatkan hidrogen. So bila dia combine dua ni, dia akan menghasilkan tritium dan dalam masa yang sama, dia akan menghasilkan energi. Energi dia sama macam tadi. Mungkin lebih kuat. Okay. So jelas. So yang ini susah untuk dilakukan di bumi kerana untuk menggabungkan dua hidrogen deuterium ini sebab dia sama pol. Bila dia sama pol, you nak contoh macam magnet, sama pol. Senang tak you nak combine dia? Senang tak you nak combine dia? Uh, susah. Susah. Macam mana kita nak combine dia sedangkan dia sama pol? Jadi dia perlu menerima tenaga kinetik yang sangat besar supaya dia boleh vibrate dan ada ke, bila dia bergerak dengan begitu random kebarangkalian dia untuk bertembung antara satu sama lain tu tinggi. Jadi macam mana nak menghasilkan perlanggaran secara automatik tu aa, dia perlu dapat energi kinetik yang sangat besar. So tenaga kinetik itu perlu dihasilkan dengan dia dipanaskan. So dia perlu dipanaskan pada suhu yang sangat 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 tinggi. A million of Kelvin. Faham tak? Suhu dia mencecah sehingga jutaan Kelvin. Kita belajar degree Celsius kan? Nak jadikan Kelvin kena tambah 273 kan? Betul? Betul. Dia nak dia dia nak gabungkan ni atom hidrogen ni dia mesti dipanaskan pada suhu sehingga million of Kelvin. Dapat tak you faham berapa panas dia perlu perlu panaskan benda ni? So nak menghasilkan temperature inilah satu cabaran yang sangat besar kepada manusia. Ha, sebab yang ini ni menghasilkan energi ni energi yang sama yang besar juga. Ha, dia sekarang ni sebab apa tau? Untuk nuklear tu dia ada uh, nuclear fission tadi tu dia ada efek. Bila loji nuklear terbakar, meletup dia akan bebaskan radiasi dan sebagainya. Betul? So dia punya kesan akibat dia punya uh, kesan tu ada. Sangat bahaya. Tapi kalau dia pakai fusion ini, dia bersih. Sumber tenaga dia bersih. Dia tak pakai pun bahan radioaktif. Ha, dia cuma perlu gabungkan hidrogen tu. Tapi dia punya cabaran adalah untuk menggabungkan hidrogen ni, deuterium ini perlu dipanaskan pada suhu million of Kelvin. Macam mana nak menghasilkan tu? Ha, kita panaskan kat dapur tu pun 100 saja Celsius uh, untuk masak. Air kan? Itu pun dah panas. Ini million of Kelvin tau. Bukan degree Celsius. Kelvin. Ha, jadi tahu tak dekat mana berlakunya fusion ini? Siapa tahu? Siapa tahu? Dekat mana berlakunya fusion ini? Anyone? Matahari. Ya. Yeah. Di atas permukaan matahari. Berlaku beribu-ribu berjuta-juta tindak balas Fusion. Jadi macam mana nak bawa matahari balik ke bumi? Ha, boleh ke? 
Tapi sekarang ni uh, saintis tengah tengah mengkaji eh. Uh, saya dengar-dengar cerita dia mereka telah berjaya buat mini nuclear fusion secara kecil-kecilan. Uh, dia telah berjaya uh, untuk menggabungkan deuterium ini. Uh, jadi kita tak tahu in the future berjaya atau tidak eh sebab tindak balas itu memerlukan suhu yang sangat besar eh yang berlaku pada permukaan matahari. So letupan-letupan pada matahari, you tahu kan letusan pada matahari. Permukaan matahari tu kan ada letusan-letusan yang kita panggil apa? Supernova lah. Apa benda-benda tu kan? You all tahu kan? Tahu kan tak tahu? Tahu. Ah, yang itulah fission. Yang itulah fission. Faham? Uh, eh, so itu dia uh, Ini uh, Ini Okay satu lagi uh, Ini ya uh. uh, Satu lagi ialah dia gabungkan Deuterium dengan tritium uh, So ini satu lagi tidak balas lah Tapi dia bawah fusion Okay so ini energy dia lah Alright faham ya So Kita masuk kepada nuclear energy So kita nak kira berapa energy yang terhasil ni Energi daripada fission, energi daripada fusion, berapa energi yang terhasil Itu yang kita panggil sebagai nuclear energy So Albert Einstein telah keluarkan satu formula untuk kira berapa energi tersebut So ini dia formula dia E equal to E itu ialah nuclear energy yang kita nak kira ni ya Yang ni, yang ni You faham tak maksud saya? Kau tak faham tolong bagi tahu eh Ah ni, energi ni kita nak tahu berapa nilai dia Uh, untuk fusion, untuk fusion, so kita gunakan formula MC squared. Pernah jumpa tak formula ni? Ni MC squared. Ah, tapi, tapi tak tahu guna dia untuk apa betul? Pernah nampak tapi tak tahu guna untuk apa betul? Betul tak? Ah, jadi kita nak kira berapa energi yang release daripada tindak balas tadi. M, mass dia dalam unit kg tau. Tapi mass ini bukan mass uranium tu. Dia adalah mass defect. Ah, mass defect ataupun cacat jisim. Mass defect tu nanti you kena kira guna tindak balas tu. Sebelum tindak balas dia ada mass. Selepas tindak balas dia ada mass. Jadi mass sebelum dengan mass selepas you tolak, you akan dapat nilai mass loss ni. Ataupun mass defect ni. Ah, ini yang kita akan kira. So darabkan dengan C. C ini ialah halaju cahaya. 3 kali 10 kuasa 8 tapi kuasa 2. Ha, so masukkan dalam formula maka kita akan dapatlah unit E dalam unit Joule. Ha, M ni dalam unit kg eh. Itu yang saya kata tadi waktu dia bagi AMU atau U you kena tukar kepada kg. Ha, faham? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, baik. Saya nak tunjuk satu lagi video tentang fission boleh tak? Eh fusion. Boleh. Boleh. Ah, Boleh. Okay. 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 Oh betul. Saya tak fusion. Eh. Fusion reaction. You created a business. Now, create videos for your business. Easy. Nuclear fusion. In this video, we're going to understand how two or more nucleons merge or fuse together to create something more powerful and meaningful. So let's start by talking about the word nuclear fusion. Nuclear means the process which involves the nucleus, and fusion in English means two or more entities coming together or merging together to form one single entity. So, nuclear fusion can simply be defined as 
the fusion or a combination of nuclei. Scientifically, nuclear fusion can be defined as a nuclear reaction in which lighter nuclei are combined together to form heavier product nuclei with the release of enormous amounts of energy. For example, lighter nuclei such as lithium and helium, when combined together, form a heavier nucleus. The mass of the heavier nucleus is less than the initial reacting nuclei. The word heavier here is phrased in terms of energy release, which is usually very enormous rather than mass. Therefore, the law of conservation of energy is satisfied. Consider the example of two hydrogen nuclei combining to form deuterium. Here, one hydrogen atom combines with another hydrogen atom giving deuterium, one positron and one neutrino. This deuterium, in turn, combines with another hydrogen nucleus to form a helium isotope. If two such helium isotopes are fused together, the formation of heavier helium takes place. These three steps of a nuclear process, where four protons are fused together to form the heavier helium-4 nucleus and enormous amount of energy, is a nuclear fusion reaction. The chemical equation for this nuclear fusion is as follows. Four hydrogen nuclei, when fused together, give rise to the heavier helium. But how is this enormous amount of energy being liberated from such a seemingly simple nuclear reaction? To understand this, let's first calculate the loss of mass in the process. The starting mass of the four protons is 4 times 1.0078, which is equal to 4.0312 AMU. But the final mass of a helium nucleus is 4.001506 AMU. Therefore, the loss of mass is 4.0312 minus 4.001506, which is equal to 0.0297 AMU. This is equivalent to the energy given by Q is equal to 0.0297 AMU times 900 mega electron volts per AMU which is equal to 27.67 mega electron volts. Wow, that is a significant energy release coming from the fusion of the four protons. However, in spite of such a substantial amount of energy being released in the nuclear fusion reaction, there are no full-time nuclear reactors built so far for fusion reactions, as it is very hard to control such enormous energy release. I am reaching out to you. Okay. Yes, I think all oh, uh, nuclear fusion on the sun. Apa tak keluar yang tetap? Asal dia tak keluar kat situ ke gambar tu saya? Fusion reaction on the sun. If we could open up the sun, we'd see layers of dense hydrogen gas hundreds of thousands of miles deep and at its center the core the sun gives birth to light forged in one of the most violent reactions in the universe wow. nuclear fusion the specific nuclear reaction that powers the sun is fusion fusion of hydrogen into helium you take two hydrogen atoms you ram them together and what's left over is a helium atom it sounds simple enough but it's not it's actually hard to get two atoms to fuse. Uh, two protons have the same charge. They're both positively charged. They want to repel each other. Protons don't like to get close together. They have to come together with a huge amount of energy or velocity to get close enough to begin to fuse. And that's very, very rare. To force protons together takes immense amounts of heat and pressure generated by the invisible hand of gravity. The sun contains 99.8% of all the matter in the solar system. That's a lot of mass. All that mass pulls the sun together 
with unimaginable gravitational force. But with gravity crushing things down, things get close enough together and nuclear fusion happens. In this nuclear compactor, hydrogen atoms slam together 100 million quadrillion quadrillion times each second. Some of these collisions are so powerful that atoms fuse, releasing energy. When the protons come together, to bind together, they lose a little bit of mass, and that mass gets converted into energy. And every second of every day, about five million tons of stuff is being converted to energy. It's amazing. Oh, I mean, uh... Okay. Paham ka? Okay. Alright. Okay, baik. So, uh, sikit lagi. Saya tunjukkan. Susah betul pakai pakai dua gadget ni. Labuk otak saya. Tapi demi untuk mengajar you all. <laughs> okay. Eh, so, ini tadi. Uh, saya dah tunjukkan tadi fusion. Okay, now ialah pengiraan eh. Untuk... Nuclear energy ni, uh, ni nanti saya akan tunjukkan kemudian. Okay, uh, ini nuclear power station. Eh, ada ke tak ada? Keluar ke tak? Tak. tak. Oh, tak keluar. Sad pula. Mana dah share screen? Sekejap eh. Aduh, mak. Okay. Saya terangkan sikit tentang nuclear energy Sebelum kita buat latihan Nuclear power station Okay ni nampak Ya, Ini ialah nuclear power station Okay yang ada uh, Di negara-negara yang terlibat lah Okay so uh, Dia dibahagikan kepada dua Satu nuclear reactor Dan satu lagi generator uh, So dia akan pergi ke transmission line ni Yang belakang ni uh, Ini ialah kawasan di mana Penghasilan tenaga elektrik. Ha, ni turbine dia. Dia nak pusingkan turbine untuk hasilkan dia ada, uh, apa tu tenaga elektrik eh. Ha, jadi uranium dia dekat dalam ni. Ha, Rot uranium dalam ni. Ha, so dia akan tembak dengan neutron maka dia akan menghasilkan uh, air. Nampak ni? Air panas ni hot gas. Boiler pemanas dia. Okay so dia akan tukarkan uh, kepada tenaga kinetik. Okay, lepas tu air tadi tu akan disejukkan semula. Uh, so, uh, dia ada proses dia lah eh. So, the main component untuk uh, nuclear reactor ni kita ada graphite core. So, graphite core tu uh, tengok kat sini. Okay, so dekat situ apa fungsi graphite core? Dia ni adalah berfungsi sebagai moderator to slow down the fast neutron that produced by the fission. Sebab dia bertujuan untuk memperlahankan tindak balas. Uh, dia control the fast moving neutron yang terhasil tu. Dia control kelajuan neutron. Okay. Uranium root adalah bahan bakar dia. To produce nuclear power when the fission reaction occur. Okay. Kemudian kita ada boron. Uh, so ni dua ni adalah penting ya. You kena tahu. So boron control root adalah to control the rate of fission reaction. Dia nak control kadar Fission reaction tersebut. Okay, so to control road, are the control road are lowered into the reactor core to absorb some of the neutron and reduce the rate of the fission reaction. Okay, selain daripada boron, dia juga boleh diperbuat daripada cadmium. Okay, kemudian kita ada coolant. Coolant to take away heat from the nuclear reactor. Heavy water and carbon dioxide are used as a coolant. Because they have high specific heat capacity. Dan kita ada concrete shield to prevent leakage of radiation from the reactor core. Okay. Kemudian uh, ni concrete shield sebab dia bebaskan radiasi eh. So radiasi yang paling kuat adalah gamma ray. Jadi gamma ray hanya boleh di, di apa ditebat oleh concrete ataupun dinding uh, plumbum. Okay, the main component of the generator, dia ada steam generator to change water into steam when the water is generated in the generator is heated. The steam then drive the turbine. 
So turbine to turn the coil in the dynamo in the electrical generator to produce electricity. Okay, faham? Faham? Faham tak? Faham. Okay, so kita tengok pro and cons. Using fission to generate electricity. Nuclear power provide cheaper electricity because dia pakai sikit aja bahan radioaktif tu. So dia boleh menggunakan bahan radioaktif yang sikit menghasilkan power yang besar. Okay, less fuel than station which use fossil. Ha, yang gunakan arang batu, yang gunakan minyak petrol. Ha. So the price nuclear fuel is more stable than the fossil fuel. Safety procedure. Of nuclear reactor very advanced and safe. Workers in nuclear power station are less risk than those in energy industries. Many people have been killed in accident in coal mining. Ah, lombong arang batu. You ingat apa tujuan dia? Pelombong-pelombong arang batu ini bekerja. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Girls, apa tujuan? Pernah tengok cerita lombong arang batu tak? Yang uh, ada satu cerita yang lombong arang batu tu runtuh. Ada satu cerita orang putih saya tak ingat apa tajuk dia. Tapi eight ladder, eight ladder ke apa benda tak? Siapa pernah tengok cerita tu? Tak pernah. Tak pernah eh. Uh, sedih lah you all ni. Uh, eight ladder dia nak selamatkan orang yang pelombong-pelombong uh, yang masuk melombong arang batu. Apa tujuan arang batu ni ni lombong? Girls, apa kegunaan arang batu ni? Nak jana elektrik. Yes, yeah, sebagai bahan bakar. Contoh negara yang perlu ke arang batu ni Malaysia. Okay, silakan uh, uh, Sharifah Auni. Malaysia kan pakai arang batu. Power plant dekat Tanjung Bin kukup. Siapa tahu power plant Tanjung Bin kukup? Power plant di Tanjung Bin kukup. Siapa tahu? Tahu. Oh. Kukup pun Tian. Ah, dia pakai arang batu. Sebagai bahan bakar untuk panaskan air. Kan tadi dia kata steam air tu diguna untuk tukar putar turbin kan? So dia pakai bar arang batu. Sebab itu selagi kita guna ke arang batu maka selagi itulah ada lombong arang batu dekat dunia ni. Dekat China, dekat Jerman berapa ramai yang mati bila lombong runtuh. Sebab arang batu ni dia, dia kena lombong kat bawah tau. Dalam bawah tanah. Jadi struktur tanah kalau tak kuat dia akan runtuh lah. Dia buat gua dekat bawah tu. You bayangkan. Dinding gua. Kalau tak kuat dia runtuh. Ramai sangat yang mati. Sebab melombong arang batu. Ha, itulah dia kata baiklah pakai nuklear energy. Tak payah susah-susah nak lombong arang batu. Okay, ini kebaikan dia eh, untuk untuk dia cerita dari segi yang pro dia. Dia belum cerita dekat cons dia. Nuclear power is clean. Because less waste and fossil fuel than fossil fuel. Pening fossil fuel in power station more does more damage to environment. Okay. One of the major causes of acid rain in, is sulfur dioxide and nitrogen dioxide released from burning coal in power station. So nuclear power does not add to the greenhouse effect. Okay, kemudian produce useful radioisotope by product. So by product, product yang hiliran. Dia punya bahan buangan dia tu menghasilkan useful radioisotope. Yang boleh digunakan dalam industri, agriculture and research. Okay. Ha, itu kebaikan. Keburukan dia. Kos sangat tinggi to build nuclear power station. Okay. Use full road are very hot and highly radioactive. And long half life. Jadi lama baru dia nak lupus. Expensive procedure required to cool down the roads and store them. Sangat-sangat, uh, dia maintenance dia sangat tinggi eh. So risk a waste ada for accident. If something goes wrong with the nuclear power station, it is much much more serious than other incident, accident in conventional power station. The effect cross nationally boundaries and can be felt many hundred of kilometers. Sebab radiasi itu boleh tersebar. Nanti saya tunjukkan video Chernobyl pula. The hot water discharge from the nuclear power station can be cause thermal pollution. So people who work in the nuclear power station are those living nearby may be exposed to radiation. Okay, 
So the argument about nuclear power do not lead to any clear conclusion. It is not sort of question which can be resolved and answered by simply looking at the fact. For some people of those, this point is so important that it's outweighed at all the others. No one can simply weigh up all the evidence and arrive at the right decision. There will be room for discussion and argument. Uh, so, adalah kebaikan dan keburukan dia. So, ada negara yang menggunakan uh, nuclear energy ini ada reason dia tertentu dan manakala negara-negara yang tak menggunakan nuclear energy ni juga ada reason-reason dia yang tertentu. Jadi, kita tak bolehlah nak argue mana-mana pihak eh sebab sentiasa ada ruang untuk kita discuss ah uh, dan bertelaga. Uh, so, sentiasa boleh berbincang. Okey? Faham? So, habislah dah chapter ni. Chapter nuclear ni dah habis dah. Senang aja. Okey. Saya sebenarnya nak tunjuk yang Chernobyl. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey. So boleh saya tunjukkan lagi satu video tak? Boleh. Boleh. Uh, uh, nuclear power plant Sebenarnya saya ada video ni Tapi tak ada suara Saya tengok Saya nak cari yang ringkas-ringkas je Tak ada pula video saya yang saya simpan tu kat sini Ni berapa jam ni Boleh ikut tunjuk yang ni Sekejap eh Tapi ni banyak bercakap ni Kids A plus vita gummies Combine key vitamin and minerals With delicious fruit flavours to help support healthy growth and development and immunity. Kids A plus, growing wonder kids. Nuclear reactor. In this video, we're gonna learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern day devices extensively used for power generation as the traditional fossil fuels like coal are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components, fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about one centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. 
Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them which are capable of slowing down the neutron speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high energy neutrons which leave the fuel element after nuclear fission. These high energy neutrons collide with water molecules thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using the pump. So a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions. Okay, faham? Ada soalan? Boleh ya? Yuhu! Nampak tadi macam mana energi tadi digunakan untuk memanaskan air. Air tadi mendidih, tukar kepada steam. Steam dia gunakan untuk memutarkan turbin. Menghasilkan tenaga kinetik yang memutarkan turbin. Okey, jelas? Yuhu! Jelas. Jelas, madam. Okey, the last one saya nak tunjuk Chernobyl Logi Reactor. Yang meletup tu. Ini kesan letupan eh. Risa semanja tak dapat cukup khasiat. Berikan Sastagen. Sastagen. 100% khasiat dan lazat. Banyak sangat iklan. On the 26th of April 1986, it was decided at Chernobyl to take advantage of reactor number four's downtime by carrying out a safety test on an emergency core cooling feature. At 1.24 in the morning, an engineer recorded in his diary that the protective system wasn't working. At the same moment, a huge and catastrophic surge in power caused two explosions. As fires raged, the core of reactor number four was destroyed. A huge cloud rose into the sky, spreading large amounts of radioactive fuel and materials into the atmosphere. Sweden was the first foreign country to find out about the accident when it detected unusual levels of radioactivity coming from the east two days later. Ukrainian authorities tried to hide the disaster, which had by that time claimed only two lives when one employee was killed instantly and another died in hospital several hours later. Firefighters who rushed in to put out the blaze weren't properly equipped and suffered radiation poisoning. Attempts were made to cool the reactor by dropping 4,000 tons of lead and sandbags onto the site. Forty-eight thousand people living in Pripyat were also victims of the ineptitude and secrecy of the authorities. 
The town was only three kilometers away from Chernobyl. Evacuation from Pripyat began a full day and a half after the explosion. Investigations into the accident at Chernobyl revealed both procedural and design errors at the nuclear facility. Tak best sangat tadi video tu. Tak ada ada lagu ah. Sekejap eh. More than 30 years on from the disaster that made its name infamous, the Chernobyl nuclear power plant still holds. Yeah. Yeah, eh? Saya nak saya punya video tu tak ada kat sini. Chernobyl, Chernobyl. Tak ada lah. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. We begin with ABC's Dean Reynolds. The first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Although the levels were not high enough to harm humans and no accident had occurred at that plant, it was shut down. And as tests were conducted, similar puzzling reports of high radiation came in from all over Scandinavia. But still, no accidents were reported leading to the conclusion that the problem was elsewhere, to the east, in the Soviet Union. A fact confirmed to the Soviet people on television tonight. An official announcement from the Council of Ministers. There has been an accident at the Chernobyl atomic power station. One of the atomic reactors was damaged. The consequences of the accident are being taken care of. Help is being given to the victims of the accident. A government commission has been set up. The civilian plant in question is in the Ukraine. It's something of a showcase facility, featured here in Soviet Life magazine, which extolled its safety record. It's near the city of Kiev, population 2.5 million, and about a thousand miles from Scandinavia, meaning that whatever did occur there, a radioactive cloud headed north across Poland today and into Denmark, where radiation levels were five times normal, to Finland, six times normal, to Norway, up 50%. And Sweden illegally high. There are indications the accident. Okay, tak ada ah video saya. Sedih saya nak tunjuk video tu. Ya eh, uh, kalau saya boleh tunjuk aja kat sini. Tapi tak ada suara ni. Baik, jap, jap. Tak ada suara, sayang betul. Dah lah tulisan pun tulisan Rusia. <laughs> Ukraine pun tulisan. <laughs> ha, ni letupan yang berlaku. So radiasi tersebar ke beberapa radius eh. So bahaya lah. Sekejap. Uh... Tak nampak eh. Tak nampak eh. Awak tak nampak eh. Tak nampak. Sekejap. Macam mana saya nak bagi dia nampak? Oh saya tahu. Sekejap. Just nak tunjuk je dia punya 
what happened tu Eh, hilang dah. Ni. 1986. Tak ada suara, sorry eh. Video saya tak ada suara. Dia ada lagu sebenarnya ni. Tahun 1986 eh. Di reaktor 4 ha, Dia kesilapan daripada dia punya operator Dekat dalam uh, logi tu So peningkatan kuasa yang sangat tinggi Pukul satu pagi eh. Lepas tu ni dah terlambat. So meletup, uh, large amount of steam, heat, radiation immediately started to escape into the atmosphere. Okay, steam ni mengandungi radiation. Nanti you tengok eh kesan radiasi dia. Okay, ni letupan ni tadi kita dah tengok dia punya gambar semua kan. Uh, so ini radiasi yang tersebar. First fireman started to arrive. So uh, ramai yang dah terkena radiasi ya. So kawasan ni dah dikosongkan. Uh, dah 20 tahun dah peristiwa ni berlaku. Okay nampak kesan radiasi dia. Dia sebenarnya ada series cerita kat TV. Dia buat mini series Chernobyl. Okay. Hari kelima. Tak ada lagu dia jadi. Tak ada, tak ada perasaan tengok. Okay kejap. Cepat sikit. Okay. So sebenarnya dekat bahagian bawah air tu pun ada pencemaran juga. So tak boleh nak buat apa-apa. Ah ni. Acute radiation. So bahaya eh sebenarnya radiasi ni. Kesian. Uh, apa berlaku ah uh, inilah dia mutasi sel menyebabkan ah uh, ni kesan-kesan radiasi eh
So sampai sekarang tak ada siapa pun berani nak pergi. Okay itulah dia Chernobyl ya. Pada tahun 1986 berlakunya letupan uh, loji jana kuasa nuklear yang sangat-sangat uh, apa tu uh, besarlah satu dunia tahu. Okay tak ada suara sorry. Alright okay settle. Okay so uh, dah habis tajuk ni. Okay, so ada, apa tu nama dia? Class kit tu, you ada link lagi tak? Class kit tu ada link lagi tak you all? Oh, you all. Ada lagi tak link class kit tu? Ada. Ada, ada. okay. Boleh masuk sekarang? Tinggal sikit lagi, ada lagi 10 minit. Okay, come on. Okay, ya. So kita dah habis dah tajuk nuklear ni. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Izani faham? Faham teacher. Uh, Ika? Ika ada apa-apa nak tanya? Belum. Tak ada. Okay. Sebab belum tengok soalan lagi. Ada. Ya yeah, saya nak tanya apa? Boleh tak nak tanya? Uh, yang kalau nuclear fusion dia boleh ke jadi chain reaction? Uh, semua sama. Nuclear fusion ke nuclear fusion ke memang boleh menjadi chain reaction. Semua boleh. Okay. Thank you Wendy. Okay sama. Hari tu kita buat slide berapa eh? Saya pun tak ingat dah. Slide nombor berapa hari tu eh? Slide saya tengok. 57 slide baru. Uh, slide. 57 eh. Yes malam. Okay 57. What is nuclear fission? Where to find the nuclear fission? Okay. Uh, buat dengan pantas. Type je pun. Eh tak keluar pula saya punya ni. Lambat sikit saya punya laptop ni. Eh eh eh. Ya Allah, jam pula saya punya komputer. Okay, tolong buat dulu. Okay, dekat mana kita nak jumpa fission reaction itu? Tadi saya dah kata dah dekat mana? Fission reaction. Dalam logi. Nuclear power plant. Ah, dalam logi nuklear. Okay, logi power plant, nuclear power plant. Okay, kalau fusion, dekat mana kita nak cari? Dekat mata. Matahari, yes. Very good. Okay, good. Okay, nuclear fission uh, splitting of heavy nucleus, nucleus into two lighter nuclei. Okay, dia sampai sini je cukup. Splitting of a heavy nucleus into two or more lighter nuclei. Cukup. Itu saja. Dah dapat satu makar dah. Okay, where to find? Dekat dalam reactor nuclear. Okay, so fission reaction kita jumpa dekat dalam logi nuclear. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Nuclear fusion. The combine of two lighter nuclei become heavy nucleus. Ha, itu ialah nuclear fusion. The combine of Two lighter nuclei Mesti ada perkataan lighter Become A heavy Nucleus Ok 
Okay, ah, itu ialah fusion. Okay, where to find? On the surface of the sun. Di permukaan matahari. Reaction ini kita dapat tengok di atas permukaan matahari. So, fusion belum boleh lagi dibawa ke bumi. Kenapa? Alasan dia kenapa Alia? Tak boleh bawa lagi fusion ni ke bumi. Sebab apa? Dah tengok dah video tadi. Sebab apa? Alia Patricia, sebab apa? Dia perlukan suhu yang apa dia Laila? Dia eh, semua dah tak ada dah ke? Kuat untuk attract. Ha, suhu yang sangat tinggi untuk gabungkan Uh, hidrogen yang sama Pol atau sama charge tadi Okay ya, uh? baik Okay, chain reaction Critical mass, okay ni tak apa Nanti you buat sendiri, saya nak tunjuk pengiraan Okay, yang ini Equation shows a decay uranium Alia, tolong baca soalan ni In a nuclear no, no. fission reaction An atom of Uranium-235 is hit by a fast-moving neutron and 200 mega V nuclear energy is released. The nuclear energy released is in the form of? Ha, form of apa? Energy yang terhasil adalah dalam bentuk tenaga apa? Yang kita guna untuk memanaskan apa benda-benda dekat tu. Tenaga apa? Heat energy. Yes, heat energy. Bulatkan jawapan dia Alia. Okay, so untuk pengiraan, ni eh, jawapan dia ialah B. Alright. So, soalan 20. Equation show. Ha, ni ialah decay of the uranium. What is the mass that is converted to the energy? Macam mana kita nak kira untuk kira dia punya mass? Tu saya kata mass defect. Ingat tak tadi daripada formula E equal to mc squared. M ini adalah mass defect. So macam mana you nak kira, you kena kira jisim yang ini dulu. Lepas tu jisim torium ni tambah dengan torium uh, helium ni, you dapat yang ini ialah selepas tindak balas. Ini sebelum tindak balas. So jumlah mass tu you kena tolakkan, you akan dapat nilai. Nilai tu you kena darabkan dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27 untuk dapat unit kg. Tapi soalan ni dia nak dalam unit U. Jadi tak payah. Ha, so kirakan dulu. Uranium macam nak kira dia ada bagi kat sini dah. Ha ni. 235.0439 dah. Dah belum? Tolak. Buka kurungan. Ada kan kereta ke tak ni? Cepat sikit. Ada. Okey. Buka kurungan. Tambah torium punya jisim. Berapa? Torium. 231.0363 kan? Tambah dengan helium ni. Alpha radiation. Okay, helium ni. Berapa jisim dia? 4.0026. Okay. Barulah you tutup kurungan tanda sama dengan. Ha, dapat berapa? Kita nak tahu berapa mass defect dia. Tapi mass defect dia dalam unit U. Dapat B. Dapat jawapan B. Alia pula kan? 0.0050 U. Okay. Boleh ya? Faham ke tak ni? Itu mass defect. Ini mass defect ni. Yang nak kira mass defect tu, you kira macam ni lah. Jisim dia. Campur orang semua jisim selepas, tolakkan dengan jisim sebelum. <coughs> so kita dapat mass defect. Tapi ni dalam unit U. Kalau nak tukar ke dalam kg, you kena darab dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif berapa tak tu? 27 eh. Ha. Okay. Ha ni. Ha dia bagi. Ha ni gunakan formula E equal to mc squared. Okay. Siapa ni Alia? Nak tukar dia dekat dalam. Dia nak tahu best defect. So tuliskan formula E equal to MC squared. Alia. Okay. 5.265 kali 10 kuasa negatif 10 ni apa? Apa tu? Dia terkata energy kan? Apa tu? Nilai E lah. Betul ke tak? Yuhuu. Betul. Ha, so tulis situ E sama dengan 5265. Tulis kat ini gantikan E. Dia nak tahu nilai M. 
Pak, you gantikan terus nilai. Dalam persamaan tu, gantikan terus nilai. Okey, tak apa. Tuliskan teruskan, teruskan. 10 kuasa negatif 10. Sama dengan. Okey, M kita tak tahu. M kita tak tahu. Okey, buka kerungan. C ini ialah apa? Ini mesti you kena tahu eh. Halaju cahaya. 3 kali 10 kuasa 8. Wajib tahu. Dia tak bagi benda dalam soalan. 3 kali 10 kuasa 8 ialah halaju cahaya. 10 kuasa 8. Kuasa 2. Okey, cari berapa nilai M dia? Tekan kat kereta. Hmm. Tekan kat kereta semua orang. Dora, you tekan kat kereta tak? Tekan dia. Ya, yeah. dapat berapa? KG. KG unitnya. Dapat D. Ya, yeah. KG. Okey, faham? Ah, unit dia mesti dalam KG. Okey, kalau macam yang ini, you kira kan dia bagi dalam U, you kira dalam U, lepas tu you kena tukar dia ke dalam KG. Macam mana nak tukar dalam KG? Kena darab dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 21 ke 27 KG. Macam tu lah. Saya lupa berapa. Berapa eh KG dia? Ingat tak? Tak ada siapa pun menyaut sampai hati betul. 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Ah, 1.66 kali 10 kuasa negatif 27. Okey, boleh eh? Faham ya? Okey, lepas tu saya tunjukkan Faham. lagi. Okey, ini pun sama eh. Nak kira mass defect. Ni semua tak ada masalah. You boleh buat nanti. Okey. Ah, yang ini. Ah, ini kalau you tengok kat sini. Ini ialah reaction apa? Fission ke fusion? Fusion. Ah, tulis itu fusion. Eh, fusion. Reaction. Alia. Fusion reaction. State one condition that required for reaction to occur. Apa condition dia? High. High. Temperature. Temperature. Okay. State the charges of helium 42. Ini positif. Alpha. Alpha bercas apa? Helium 42 ni kan alpha kan? Betul tak? Kita dah belajar kan hari tu. Alpha. Alpha ni bercas. Alpha bercas apa? Kita dah belajar alpha, beta, gamma. Ya. Yeah, positively charged. Okay. Berapakah neutron number of helium ni? Berapa? Dua. Ini nombor neutron. Neutron. Tolak. Empat tolak nombor proton kan? So, dua neutron. Okay. Faham? Okay. Lepas Faham. tu ada soalan apa lagi? Okay. Soalan lain. Ah, yang ini. Ah, ni nampak? Soalan ni dia bagi. Ah, yang ini adalah fusion ke fusion? Nah, ni nampak fusion. dia tembak dengan satu neutron. Dia adalah fission. So dia bagi maklumat kat sini eh. 2, 3, 5 uranium. Ah, ini jisim dia. Neutron ini jisim dia. So ini dua you kena tambah. Untuk dapatkan jisim sebelum tindak balas. So yang ini semua you kena tambah juga. Dia ada bagi kat bawah ni. Ah, ni semua. Ni tambah ni semua. Tambahkan you tolakkan dengan jisim sebelum. So you dapatlah nilai M. Tapi dia bagi ni dalam unit U. So you kena tukarkan dia dalam kg maka nilai yang u tadi tu you kena darabkan dengan nilai ni. Ha, dapatlah mass defect dia. Okay nanti dia akan suruh kira dekat sini. Ha, ni nampak energy release. So you kena guna E equal to mc squared tadi untuk dapatkan energy release E dia. E dia tu dalam unit joule. Okay so dia tanya what is the value of x? Ah Ni you kena samakan persamaan ni dululah. Okay. Lepas tu nuclear reaction involve. Ah, ini fission. Ah, apa maksud nuclear fission? You tuliskan balik kat sini lah. Ada splitting apa benda-benda. Okay. Application of the nuclear reaction in B. Ah, apa dia aplikasi nuclear reaction dia? Nuclear fission ni apa reaction? Apa dia punya aplikasi? Ah, digunakan sebagai penghasilan tenaga dalam logi. 
nuklear. Lepas tu kira kan energy release eh. Ni semua homework ya. Okay kejap. Satu lagi. Apa lagi soalan yang ada dalam ni? Ha, ni pun sama. Senang je. Okay so boleh baca sendiri soalannya. Ha, ni logi nuklear. Ha, ni ialah soalan you kena buat dalam bentuk jadual lah. Okay. Ha, ni pun sama pengiraan energy. Okay. So saya rasa tak ada masalah kot boleh buat. Dah terang panjang lebar dah. Okay. So yang lain tak ada. Dia sampai muka surat 66 aje. 67, 68 tak ada. Okay. Boleh ya? Jelas semua orang? Boleh. Okay. Boleh. So link ni. You all ada Boleh link tu dah masuk. Okay. Link tu ada dekat dalam tele. Hari tu dah dah diberi oleh saya. Dah letak dalam group. So boleh buatlah. Jangan tak buat ya. Okay. Boleh? So itu saja untuk hari ini. Good luck untuk test esok. So walaupun esok test semua teras saja kan? Sebab elektif semua dah exam kan? Betul? Ya. Yeah. Okay so tak ada benda sangat nak risau lah. Okay. So petang ni ada add. Okay rehat dulu. Dua setengah yang add. Dua. Oh pukul dua. Okay sempat lah. Alright itu saja. Uh, tak ada apa-apa eh nak tanya? Okay semua orang? Okay. okay. You boleh tengok. You boleh tengok macam-macam video tentang uh, nuklear ni. Sangat-sangat interesting dekat YouTube. Boleh uh, boleh dapat banyak ilmu lagi lah yang lain-lain. Alright. So keep it up. Kuatkan semangat uh, untuk skor yang terbaik untuk tahun ini. So jangan mengalah dengan apa jua dugaan yang mendatang. Okay. Stay safe. Stay safe. Be strong and keep healthy. Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifara dan surah wal'as. Alia, tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafihus illal lazina amanu wa aminu salihan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sab. Tasbih kifara ni mana? Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu anna idaha illa. Ha ha. Anta asafikau atu bu ya. Semua ah kita. Aduh hai, okay thank you Alia. Alright bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.